Fala galera, hoje nós vamos falar sobre maneiras de se secar um carro provocando o mínimo de dano possível, tá? Para quem acompanha o canal, eu sempre falo isso, a maioria dos riscos que surgem no veículo durante a sua, a sua vida útil, a grande parte deles é, se deve à lavagem do veículo, né? Acontece aí no período de lavagem e secagem do veículo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para quê? Para justamente mostrar para vocês algumas formas de que, é, que vocês possam ter aí no seu estabelecimento, na sua casa, enfim, é, para secar o veículo provocando o menor, é, menor atrito possível, tá certo? É, isso não vai, não vai garantir 100% que o carro não vai riscar, tá? Não existe hoje uma fórmula é, mágica que impeça que o carro risque, eu não conheço pelo menos nesses meus 18 anos aí de profissão, é, não conheci nenhuma fórmula é, mágica que faça com que o carro é, não produza, não tenha algum tipo de arranhão, ok? Então, a primeira, a primeira forma que eu vou mostrar para vocês é utilizando aí um pano de secagem de qualidade, no caso aqui a gente está usando esse aqui que é da nossa parceira aí, a Auto Crazy, ok? E a gente vai usar, um, vou mostrar também uma outra forma, mais mecânica, por assim dizer, uh, que também qualquer um pode utilizar aí, tendo o equipamento necessário, ok? Então, assiste o vídeo aí. <música> Pessoal, então é duas situações aqui, tá? A, a, o pano de secagem está aqui em cima do carro. Eu não gosto de usar ele assim. Eu gosto de molhar ele, torcer para remover o excesso de água e aí sim começar a utilizar. Outra coisa, etiqueta. Sempre remover a etiqueta antes de utilizar, tá certo? Porque a etiqueta ela pode riscar o veículo. Então é muito bom, muito importante você se atentar a esse detalhe aqui. E remover essa etiqueta. Outra coisa, a microfibra é nova, você acabou de abrir, tirar da embalagem, eu recomendo lavar ela antes da utilização, ok? Porque às vezes no transporte, às vezes no armazenamento, pode vir com algum, é, algum papelão, algum fiapo de madeira, alguma coisa assim, alguma coisa que possa riscar o carro. Então lava bem, seca, né? Eu já tem aqui no, no canal as formas com que você pode lavar a microfibra. Vou deixar aqui no card aqui em cima um vídeo só sobre microfibras, uh, enfim, então verificar tudo isso para daí a gente partir para secagem do veículo, ok? Então eu vou só remover aquela microfibra, vou molhar é, aquela etiqueta, vou molhar a microfibra, a gente já volta mostrando como fazer a secagem. Pessoal, a microfibra já está molhada, então eu vou pegar, ao invés de torcer a microfibra, como normalmente é feito, tá? Eu vou apertar ela. Se você torcer a microfibra, seja ela um pano de secagem, né? uma toalha de secagem, seja uma microfibra convencional, ela vai, com o tempo, danificando as, as fibras, vai rompendo as fibras aí, e vai impedindo que, com que ela faça um serviço uh, de qualidade. Então, pegou ela aqui, em vez de você torcer, você vai apertar ela, ok? Então, vou tirar todo o excesso de água da microfibra e vou fazer o quê? Vamos pegar aqui o capô como, como exemplo, tá? Vou abrir ela o máximo que ela, que ela puder e vou simplesmente repousar ela em cima do carro. Coloquei em cima do carro, eu vou puxar, certo? Então ela vai fazer a secagem sem ter muito atrito, né? Não tem como não ter atrito porque o objeto vai estar em cima do carro, da superfície do carro e sendo arrastado, ok? Ah, mas não tem perigo de riscar? Tem perigo de riscar, mas a probabilidade de riscar é muito menor do que 
a pessoa normalmente faz o que? Um movimento circular em cima da superfície, ok? Então, desse lado a mesma coisa. E puxo, tá? Muito importante você colocar ela em cima do carro, esperar ela absorver a água e aí sim você puxar. Mas não, como é que eu vou fazer nas laterais do carro? Muito simples também. Mais ou menos da mesma forma, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vai colocar a lateral do carro. A câmera aqui para vocês verem melhor. Ó. E vai puxar. Vai puxar, tá? Para secar a lateral do veículo. Vou mostrar aqui desse lado aqui também, ó. A mesma coisa. Então essa é a forma mais certa para você secar o carro, tá? Vou mostrar agora uh, de uma forma mecânica, usando uma ferramenta, que também vai ajudar vocês aí a secar o veículo sem contato. Eu sempre falo que o ideal seria um, uma lavagem de veículo, uh, onde o operador, né, a pessoa em si, não tivesse contato né, com a lataria do veículo. Isso seria ideal, mas hoje é, ainda é impossível, é, mediante aí, a, quimicamente falando, né? Você teria que ter um produto muito, muito forte para remoção de sujeira. Consequentemente, é, esse produto também removeria a proteção do, do veículo, tá? Então eu vou montar o equipamento aqui para vocês verem e já volto aí mostrando essa outra opção que vocês podem ter aí no estabelecimento de vocês, na casa de vocês. Pessoal, uma opção bem interessante, tá? Um aspirador de pó da VAP. Esse aqui é um Turbo 1600, é um, um aspirador que eu já falei aqui no canal. É um aspirador que eu uso no meu dia a dia para trabalhar. É, e ele tem aqui, claro, a entrada, né? Para onde ele suga é, a sujeira. E aqui em cima ele tem uma saída, tá? Onde ele sopra é, o ar. Então, usando dessa forma, você pode soprar a água... É, para fazer uma secagem no touch, né? sem toque. Claro que o carro tem que estar tá, é, sempre aí encerado, protegido, para, ele, para que ele possa ter também uma repelência. Tá? Não adianta você pegar um carro aí que está extremamente é, é, contaminado, que não sofreu nenhum tipo de tratamento, e tentar fazer isso. Muito provavelmente você até consegue fazer, mas vai sofrer mais. Então... Ter o carro aí sempre encerado também ajuda bastante, tá? Vou posicionar a câmera aqui no tripé e já vou mostrar para vocês como é que funciona.
claro que quanto mais forte o aspirador, mais fácil para secar, mais rápido. O que sobrar aqui de água, você pode usar a mesma técnica que eu mostrei no início do vídeo, para evitar aí, é, atrito na superfície e o veículo se manter aí, sempre com aquele aspecto ah, de brilho, é, de repelência, enfim. Claro que, como eu falei no, no início ali, o importante é sempre fazer a aplicação da cera para que ele tenha sempre uma repelência e isso aí possa facilitar é, na hora de secar o veículo, ok? A, a, a toalha de secagem da Auto Crazy, como eu falei para vocês, é a 3D, né? Ele tem esses quadradinhos diferenciados aqui que ajudam a, a puxar muito mais a, a umidade, a água para dentro dela e você não precisar ficar torcendo toda hora aí ela durante a, a execução da secagem do veículo. 